புதிய செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அதிக பதக்கங்களை குவித்த இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடல் இந்திய வீரர்களின் திறமையால் நாடே மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக பெருமிதம் நான்காவது நாளாக இஸ்ரேல் போர் நீடிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு கள நிலவரம் குறித்து பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு எடுத்துக் கூறினார் தெலுங்கானா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என மக்களுக்கு வேண்டுகோள் ஆளுநரின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் தகுதி வாய்ந்த நாற்பத்தி ஒன்பது ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு புதுச்சேரி அமைச்சரவையிலிருந்து சந்திர பிரியங்கா ராஜினாமா எம்எல்ஏவாக மக்கள் பணியில் தொடர்வதாக அறிவிப்பு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி பங்களாதேஷுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி நூற்று முப்பத்தி ஏழு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி விரிவான செய்திகள் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அதிக பதக்கங்களை குவித்த இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளின் திறமையால் நாடே மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இந்தியா இருபத்தி எட்டு தங்கம் முப்பத்தி எட்டு வெள்ளி நாற்பத்தோரு வெண்கலம் என மொத்தம் நூற்று ஏழு பதக்கங்களை குவித்து சாதனை படைத்தது இதனையடுத்து ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட இந்திய வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுடன் புதுதில்லியில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் இந்த சந்திப்பு தயான் சந்த் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது இதில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற வீரர்கள் வீராங்கனைகள் அவர்களது பயிற்சியாளர்கள் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க அதிகாரிகள் தேசிய விளையாட்டு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்த பிரதமரை மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வரவேற்று பேசினார் அப்போது மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு விளையாட்டு வீரர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதனால் எந்தவித கவலையும் இல்லாமல் இந்திய வீரர்கள் சர்வதேச அளவில் விளையாட்டு சவால்களை சந்தித்து சாதனை நிகழ்த்தி வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் चंद्रयान मिशन की सफलता हो पूरी दुनिया में आज भारत का ही डंका बज रहा है लेकिन खेल एक ऐसा क्षेत्र था जहां चंद वर्षों पहले तक यह दिखता था कि भारत की टीम गई कई बार अधिकारियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं अधिकारी नहीं खिलाड़ियों पर ही ध्यान दिया जाता है उनको ही सुविधाएं दी जाती है और माननीय प्रधानमंत्री जी आपने जो सोच बदलकर सुविधाएं देकर हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है हमारे खिलाड़ियों ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी पसीना बहाकर अब की बार सौ पार करने का काम किया है இதனைத் தொடர்ந்து விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் நாடு முழுவதும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பதாக கூறினார் இந்திய வீரர்களின் திறமையை கண்டு தாம் மிகவும் பெருமை அடைவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे लेकिन अब वैक्सीन में सफल हुए दो दो सौ करोड़ से डोड लगे देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई तो मुझे लगा हाँ हमारी दिशा सही है 
आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है தொடர்பு <laughs> இதனால் அங்கு நான்காவது நாளாக போர் நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன் யாகு இன்று தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு கள நிலவரம் குறித்து விவரங்களை எடுத்துக் கூறினார் இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் மிகவும் நெருக்கடியான நேரத்தில் இந்தியாவும் இந்திய மக்களும் இஸ்ரேலுக்கு துணை நிற்பார்கள் என்று மீண்டும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தீவிரவாத தாக்குதலை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பயங்கரவாதம் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் அதனை முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இஸ்ரேலுக்குள் ஊடுருவிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளின் ஆயிரத்து ஐநூறு பேரின் உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாடு அறிவித்துள்ளதால் உயிரிழப்பு மூவாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இஸ்ரேலின் மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய திடீர் தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி பிரிட்டன் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளின் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு இடையே இன்று நான்காவது நாளாக போர் நீடித்து வருகிறது கடந்த ஏழாம் தேதி அதிகாலை இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இருபது நிமிடங்களில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர் இதற்கு இஸ்ரேல் கடுமையான பதிலடி கொடுத்தது நாட்டு மக்களிடையே மீண்டும் உரையாற்றிய இஸ்ரேல் பிரதமர் பென்யமின் நேத்தன் யாகூ போரை நாம் தொடங்கவில்லை என்றும் ஆனால் போரை நிச்சயம் முடித்து வைப்போம் என்றும் இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் உரிய விலையை கொடுப்பார்கள் என்று அவர் எச்சரித்தார் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை ஒழிக்கும் வரை ஓயப்போவதில்லை என்று நேத்தன் யாகு சூளுரைத்தார் Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they have made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Israel is also in the same way that the people are in the same way. They are in the same way that they are in the same way that they are in the same way. ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு இஸ்ரேல் முடிவு கட்டும் என்று நேத்தன் யாகு உறுதிப்பட தெரிவித்தார் இஸ்ரேலுக்குள் ஊடுருவிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளில் ஆயிரத்து ஐநூறு பேரின் உடல்களை கண்டெடுத்துள்ளதாக அந்நாடு அறிவித்துள்ளது இதனால் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் தரப்பில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த போரில் பாலஸ்தீனியர்கள் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் மீட்கப்பட்டு ஐநா பாதுகாப்பு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மோதல் வன்முறை தீர்வுக்கான பாதை அல்ல என்று ஐநா பொதுச்சபையின் தலைவர் ஜென்னஸ் பிரான்சிஸ் தெரிவித்துள்ளார் பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முன்வர வேண்டும் என்று இரு தரப்பினருக்கும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் பணைய கைதிகள் அனைவரையும் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு ஐநா பொதுச்சபையின் தலைவர் ஜென்னஸ் பிரான்சிஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து லண்டன் வாழ் இஸ்ரேலியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதேபோன்று இஸ்ரேலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து லண்டனில் பாலஸ்தீனியர்களும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இந்த போராட்டத்தின் போது இரு தரப்பினர் இடையே மோதல் உருவாகி வன்முறை விடித்தது இதனிடையே இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய திடீர் தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி பிரிட்டன் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளின் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர் குழந்தைகள் பெண்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு கவலை தெரிவித்துள்ள தலைவர்கள் 
இஸ்ரேலின் முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்போம் என்று இந்த தலைவர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர் தெலுங்கானா மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று தொடங்கியுள்ளார் தெலுங்கானா மாநிலம் அடிலாபாத்தில் நடந்த பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இரட்டை எஞ்சின் அரசை தெலுங்கானா மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் மக்களின் நலனுக்காகவும் மாநில வளர்ச்சிக்காகவும் உழைக்கும் பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அமித்ஷா வலியுறுத்தினார் नीचे भी मोदी ऊपर भी मोदी डबल इंजिन सरकार लाना चाहते ना अभी अभी मोदी जी आए थे अक्टूबर महीने में ही तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया एक समक का सड़क का सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है हमारा एक क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है सालों से 2014 से मोदी जी यहां सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे एक केसीआर सरकार जगह नहीं देती थी अब इस सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी 950 करोड़ के खर्चे से नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं தெலுங்கானா மாநில சட்டப்பேரவைக்கு வரும் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியா இத்தாலி இடையே பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது அரசுமுறை பயணமாக இத்தாலி சென்றுள்ள மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ரோம் நகரில் அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கைடோ கிறிஸ்டோவை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது இருதரப்பு உறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இரு அமைச்சர்களும் முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு கடல்சார் நடவடிக்கைகள் ரகசிய பாதுகாப்பு தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளுதல் போன்ற துறைகளில் இரு நாடுகளிடையே புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இதுகுறித்து மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில் இந்த சந்திப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா இத்தாலி இடையே பாதுகாப்பு உறவுகள் பலப்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இத்தாலி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பிரான்ஸ் செல்கிறார் மொத்தம் நான்கு நாட்கள் இரு நாடுகளிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் உலகின் தென்புல நாடுகளுக்கு இந்தியா உறுதுணையாக இருப்பதாக தான்சானியா அதிபர் சமியா சுலுஹாசன் கூறியிருக்கிறார் இந்தியாவுக்கான தனது அரசுமுறை பயணத்தின் மூன்றாவது நாளான இன்று அவருக்கு புதுதில்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது பின்னர் உரை நிகழ்த்திய தான்சானியா அதிபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தாம் உயர்கல்வி பயில இந்தியாவுக்கு வந்த நாட்களை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் தமக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த பட்டத்தை தான்சானியா நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கக்கூடிய ஏழை பெண் குழந்தைகளுக்கு அர்ப்பணிப்பதாக கூறினார் இந்தியா அனைத்து சூழல் நிலைகளிலும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு ராணுவ கூட்டாளியாக திகழ்கிறது என்று கூறிய அவர் இருதரப்பு வர்த்தகம் சிறந்த நட்பு பாலமாக திகழ்கிறது என்றார் இந்தியா தமது நாட்டின் நான்காவது பெரிய வர்த்தக கூட்டாளி என்றும் ஐந்தாவது பெரிய முதலீட்டாளர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் to study at the Hyderabad National Institute of Development and Administration. The memories were still vivid, and I can attest further for the colorful reception I received during this visit as a president of my beloved country. The first time I was talking about the first time, Mr. S. J. Shankar, the first time I was talking about the first time, the first time I was talking about the first time, உலக சமநிலையை பாதுகாப்பதில் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பெரும் பங்கு வகிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு களத்தில் மோதும் பாஜக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெள்ளப்போவது யார் ஏழு முப்பது மணிக்கு இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் காண தவறாதீர் ஐந்து
ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற என்ன போல ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணு ஏ லாட்டரி விழுந்திருக்கா லாட்டரினே வச்சுக்கோ ஷேர் மார்க்கெட்ல ஒரு நல்ல ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன் கேரண்டிட் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கேரண்டிட் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்க ஜீபூமானு வர போறது இல்ல அப்படினா அப்பா ஷேர் மார்க்கெட் நிலையானது இல்ல ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் க்கு யாரும் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது அது சட்ட விரோதம் கூட அப்படியா சாட்ச்கர் சமச்கர் இன்வெஸ்டர் செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்திய பாரம்பரிய நடைமுறைகளை பின்பற்றி மன அழுத்தத்திற்கு தீர்வு காணலாம் என தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று நடைபெற்ற எண்ணி துணிக பகுதி பதினொன்று நிகழ்ச்சியில் அவர் மனநல ஆரோக்கிய ஆளுமைகளுடன் கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய ஆர் என் ரவி மனநல ஆரோக்கியம் அனைவருக்கும் முக்கியமானது என்று குறிப்பிட்டார் மாறி வரும் நவீன சூழ்நிலையில் மன அழுத்தத்தால் மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாவதாகவும் இதற்கு தீர்வு காண இந்திய பாரம்பரிய நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் At least 50 lakhs people in our country are suffering from autism. There are other issues related to our mental condition and people who are suffering from it. <coughs> But this problem is much much wider, much much larger. we know in our country several hundred thousand people commit suicide every year App apparently they are all very normal people doing reasonably <coughs> in different field they are doing well some of them are tamilaga sattaperavin indraya nigalvil vidiyan 110 in keel mudalamacharin arikai serappu gavanagirppu theermanangal kulukkalin arikkigal alithal இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் கூடுதல் செலவுக்கான மானிய கோரிக்கைகள் அவையில் வைக்கப்பட்டு விவாதம் நடைபெற்றது சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்தை அடுத்து விதி எண் நூற்று பத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிக்கை ஒன்றை அளித்தார் அதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் வரி நிலுவை வைத்துள்ள சிறு குறு வணிகர்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் ஐம்பதாயிரம் முதல் பத்து லட்சம் வரை வரி நிலுவை வைத்துள்ள வணிகர்கள் இருபது சதவிகித வரியை செலுத்தினால் போதும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு முதன் முறையாக வணிகர்களுக்கு இந்த சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் வரி மதிப்பீட்டு ஆண்டில் ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்திற்கு குறைவாக வரி வட்டி அபராத தொகை செலுத்த வேண்டிய வணிகர்களுக்கு இந்நிலுவை தொகையானது முற்றிலுமாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மதிப்பீட்டு ஆண்டிலும் ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்திற்கு உட்பட்ட நிலுவை இனங்களுக்கு வரி செலுத்துவதில் இருந்து முழு விளக்கு அளிக்கப்படும் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் சிறு வணிகர்களுக்கு இவ்வாறு முழுமையாக வரி நிலுவை தள்ளுபடி செய்யப்படுவது இதுதான் முதல் முறை என்பதை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அரசின் இந்த முடிவால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள தொண்ணூத்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐயாயிரத்தி வணிகர்கள் தமது நிலுவை தொகையை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு பயனடைவார்கள் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள இருநூற்று கைதிகளில் தகுதியுள்ள நாற்பத்தி பேரை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளதாக முதலமைச்சர் கூறினார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் உள்ள முப்பத்தி ஆறு இஸ்லாமியர்களின் விடுதலை தொடர்பாக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் கொண்டு வந்த சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு பின் பதிலுரை ஆற்றிய முதலமைச்சர் முப்பத்தி ஆறு இஸ்லாமிய கைதிகள் உட்பட நாற்பத்தி ஒன்பது பேரையும் விடுவிக்க ஆளுநரின் ஒப்புதல் கிடைத்ததும் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்றார் அந்த அறிக்கையில் ஆயுள் தண்டனை சிறைவாசிகள் மட்டுமே குழுவால் முன்விடுதலைக்கு அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டனர் அதன் அடிப்படையில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய நூற்றி பதினைந்தாவது பிறந்தநாளினை முன்னிட்டு 
ஆயுள் தண்டனை சிறைவாசிகளை முன்விடுதலை செய்வதற்கு பரிசீலனை செய்யும் பொருட்டு பதினொன்னு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று முதற்கட்டமாக தகுதியுள்ள நாற்பத்தி ஒன்பது ஆயுள் தண்டனை சிறைவாசிகளின் நேர்வுகள் அரசால் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு தொடர்புடைய கோப்புகள் இருபத்தி நான்கு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன அவர்களின் இருபது சிறைவாசிகள் இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் ஆவார்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டவுடன் அனைத்து சிறைவாசிகளும் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்பதை இந்த மாமன்றத்திற்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் முன்னதாக விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி நீண்ட நாட்களாக சிறையில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தமது கட்சியின் விருப்பம் என்றும் சிலர் வயது மூப்பு காரணமாக ஏற்கனவே இறந்துவிட்டனர் என்றும் மீதமுள்ளவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த கவனயீர்ப்பு தீர்மானத்தில் தனது கருத்துக்களை முழுமையாக பேசிட வாய்ப்பு அளிக்காததால் தாங்கள் பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்வதாக கூறி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் அரியலூர் வெடி விபத்து அத்திப்பள்ளி பட்டாசு குடோன் வெடி விபத்து சிறு குறு தொழில் நிறுவன மின்கட்டண உயர்வு மற்றும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பயனாளிகள் குறித்த சிறப்பு கவனயீர்ப்பு தீர்மானங்கள் அவையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்த கவனயீர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் குடும்பங்கள் இந்த திட்டத்தால் பயன்பெறுகிறார்கள் என்றும் மூன்றாம் பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த திட்டத்தால் பயன்பெறும் வகையில் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் முன்னதாக விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பட்டாசு உற்பத்தியில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் முன்னணியில் உள்ளது என்றும் இதில் பல ஏழை குடும்பங்கள் வேலை செய்து வருவதாகவும் கூறினார் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்த விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பட்டாசு உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் உள்ளதாகவும் இதில் சிவகாசியில் மட்டும் ஆயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் உள்ளதாகவும் கூறினார் பட்டாசு உற்பத்தி துறையில் ஏழு லட்சம் குடும்பங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்றும் தெரிவித்த அமைச்சர் விபத்தால் பாதிக்கப்படும் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணத் தொகை மூன்று லட்சமாக உயர்த்தி வழங்கப்படுவதாகவும் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் கூடுதல் செலவுக்கான துணை மானிய கோரிக்கைகளை நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவையில் வைத்தார் இதன் மீது நடந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அதிமுக உறுப்பினர் ஓ எஸ் மணியன் தமிழக மீனவர்கள் தொடர்ந்து தாக்கப்படுவது குறித்து அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதாகவும் நூல் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் இதனால் நெசவாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய பாஜக உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் மகளிர் உரிமைத் தொகை பயனாளிகள் குறித்த குறைகளை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கலாம் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்தார் மேலும் யார் யாருக்கு தருவோம் என்று அரசு சில விதிகளை வகுத்துள்ளது ஆனால் தகுதி வாய்ந்த மகளிர் என்பதை காட்டிலும் விருப்பமுள்ள மகளிருக்கு இந்த உரிமைத் தொகையை வழங்கிட வேண்டும் என்றார் சிறை கைதிகள் விடுதலை குறித்து பேரவையில் பல உறுப்பினர்கள் கருத்து சொன்னார்கள் முஸ்லீம் சிறைவாசிகள் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து சமுதாய சிறைவாசிகள் விடுதலை குறித்து அரசு முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்த விவாதத்தில் உறுப்பினர்கள் விஜயதாரணி மார்க்கண்டேயன் ஜி கே மணி முகமது ஷானவாஸ் சின்னதுரை மாரிமுத்து பரந்தாமன் ஆகியோர் பேசினர் தமிழ்நாடு சரக்குகள் மற்றும் சேவை வரிகள் சட்ட முன்வடிவு தமிழ்நாடு வரிகள் குறித்த சட்ட முன்வடிவு சட்டமன்ற பேரவை விதிகள் முப்பது நூற்று முப்பது மற்றும் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு ஆகியவற்றை தளர்த்தி பேரவையில் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது கிராமப்புற மாணவர்களும் தொழில்நுட்ப கல்வி பெறும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மத்திய கல்வித்துறை இணையமைச்சர் சுபாஷ் சர்க்கார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தரமணையில் தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களை அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சுபாஷ் சர்க்கார் சர்வதேச தரத்தில் தொழில்நுட்ப கல்வி இந்திய மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதாக தெரிவித்தார் அதன்படி புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் 
கிராமப்புற மாணவர்களும் தொழில்நுட்பத் துறையில் வல்லுநர்களாக மாற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கல்வித்துறையில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாகவும் இது இந்திய மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என்றும் சுபாஷ் சர்கார் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா இன்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தனக்கு பதவி அளித்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எனினும் தொடர்ந்து எம்எல்ஏ பதவியில் நீடித்து மக்கள் நலப்பணி செய்ய இருப்பதாகவும் சந்திர பிரியங்கா தெரிவித்துள்ளார் உலக மனநல தினத்தையொட்டி தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி மாநில துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் அனைவரும் உடல் நலத்துடனும் மனநலமும் பேண வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இன்று உலக மனநல தினம் உடல் நலத்தை பேணும் அளவிற்கு மனநலத்தை பேணுகிறோமா என்ற ஒரு கேள்வியை நாமே கேட்டுக்கொண்டால் அதில் நாம் சரியான பதிலை அடைய முடியாது ஏனென்றால் உடல் நலத்திற்கு பல பயிற்சிகளை செய்கிறோம் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பல முயற்சிகளை செய்கிறோம் பல உணவுகளை உண்கிறோம் ஆனால் மனநலத்தை பேணுகிறோமா மனதிற்கு பயிற்சி கொடுக்கிறோமா மனதிற்கு ஏற்ற உணவை உண்கிறோமா மனதை பாதுகாக்கும் அளவிற்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறோமா இல்லை உடல் நலத்திற்கு நோய் வந்தால் அதை நாம் ஒத்துக்கொள்கிறோம் ஆனால் மனநோய் என்றால் ஏதோ பார்க்க கூடாததையும் கேட்க கூடாததையும் பார்ப்பதை போல கேட்பதை போல நாம் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படி அல்ல மனநலத்தை பேண வேண்டும் உடல்நலத்தை எப்படி பேணுகிறோமோ அதே போல மனநலத்தையும் பேண வேண்டும் இதேபோன்று ஐதராபாத்தில் நடந்த காலனி வடிவமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி வாழ்த்தினார் அப்போது பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பட்டங்களை பெற்ற அனைவரும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்றைய முதலாட்டத்தில் பங்களாதேஷ் அணியை நூற்று முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது தரம்சாலாவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பங்களாதேஷ் அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதனையடுத்து களம் இறங்கிய இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்களின் முடிவில் ஒன்பது விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு ரன்களை எடுத்தது அதிகபட்சமாக அந்த அணியின் டேவிட் மிலான் நூற்று நாற்பது ரன்கள் எடுத்தார் பங்களாதேஷ் தரப்பில் ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம் மூன்று விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார் இதனையடுத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து ரன்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு விளையாடிய பங்களாதேஷ் அணி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது இதன் மூலம் நூற்று முப்பத்தி ஏழு ரன் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது இதேபோன்று ஐதராபாத் ராஜீவ்காந்தி மைதானத்தில் நடைபெறும் மற்றொரு போட்டியில் இலங்கை பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன இதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது இதனையடுத்து இலங்கை அணி ஐம்பது ஓவர்கள் முடிவில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து முன்னூற்று நாற்பத்து நான்கு ரன்கள் எடுத்தது இதனையடுத்து முன்னூற்று நாற்பத்து ஐந்து ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடி வருகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம் Thank you.